回事？沈雨小姐，她醒了，这回是真的，你快去看看。张医生，张医生。想要娶我，我没答应。我是不是很棒？记本我看过了，你写的每一句话我都相信。吃点面吧。我我想吃点辣的。你现在不能吃辣的，胃受不了。你就沾一勺辣椒酱，我舌头舔一下，就一下。嗯
你真的不能吃辣的，听话啊！来，你不吃啊？你不吃我吃了。嗯。吃不吃吗？我现在又饿了，不行。你喂我啊？早这样不就好了吗？嗯，老公做的面最好吃。知道就好。青菜。小姐，你怎么一个人跑出来了？嗯，我我想看会雪。你刚醒，身体还虚弱，可千万别着凉了。看一会儿就回去吧。嗯。在这儿看雪啊？嗯。你挑的。品味不错，真的。嗯。那我现在带你去一个地方。去哪？走吧。我想到一句诗，我猜这句诗应该是“浮生只合尊前老，雪满长安道”。我在哪里写过吗？你收拾我书房看到过？没有啊。好神奇，一猜就中。哎，嘿呀，又见面了，今天带女朋友来了，那就好，我就不用盯着你了，好好玩啊。这西安的雪景多美啊，好好玩！哎，你自己经常来啊？我之前只来过一次，那天我心情不好，他以为我要跳下去。你该不会？当然不会了。我坚信你能醒过来，毫不怀疑，从没动摇过。那万一猜错了呢？不会错，也不能错。我也错不起。好啦，老婆回来了，不委屈不委屈。你这回煮面早吃腻了吧？以后老婆每天给你做好吃的。嗯。微笑的眼，让喧嚣世界蜕一变。每个瞬间，是一样。浇灌了往昔的疲倦，爱蔓延，惊醒你的出现，有你多一天，还是一点，灰尘碎片。周生辰，我也爱。
今天，给你我的清泉一切，感谢你在身边。嗨，难得见你一次，我学生获奖，要我来。楠<笑>楠，后台找你啊、哦，改天找你细聊。嗯。大家都在传，你这个漫长假期是隐婚生子去了。为什么要隐婚生子啊？光明正大不好吗？谁让你老公被传得越来越离谱了？说到底啊，就是上次颁奖礼他坐在第一排，和赞助商大佬坐一块儿。哎，算了，传着传着没下文就没事了。啊，哎，差不多我们走了。嗯，慢点。徐老师，谢谢您。你的老公为什么每一次出场都是那么的不同凡响啊？他和我说在地库等我，没说上来。想给你惊喜吧？不会。自从我生病之后，他越来越不喜欢热闹，肯定是因为什么推不掉的人情，被强加着来的。哦。定格时间，是你微笑的眼，让喧嚣世界退。顾老师在车里出来做什么？走，老婆带你回家。等我消息，我去车库拿东西。我有点事儿，我们婚礼见。哎，这椅子还没坐热呢，我还想给你介绍几个朋友呢。我们真有点事儿。那行，五月十一是吧？嗯，那提前祝你新婚快乐。好，一定来。<笑>走了，我先走了。为什么我一看到你抛头露面就不高兴呢？真希望你大门不出二门不迈，除了实验室就是家，谁也看不到。我之前在西安不就一直都这样吗？那我们就快回去吧，结完婚立刻就回去。好，先坐下，帮你把鞋换了。嗯。大家都说我隐婚生子去了，是吗？你有何感想？这个木石小朋友的名字都起了多久了，连个影子都没有？你避而不谈，因为我说不过你。所以我选择沉默。不行，我今天一定要知道你的计划。我心里暂时没有这个小朋友，现在不合适了。什么时候合适啊？十一，快走快走，有几个老板要见你，我替你挡着了。我说你刚出来见人，不习惯热闹。走走走，好走，我们走了。好，拜拜，走了。我连续几个月，每个月体检报告都正常。吃油泼面，我想吃油泼面。
喝完牛奶吃油泼面，不难受吗？我想吃。你喝我牛奶干嘛？胃里东西太杂，不利于消化。我给你做。我不想吃了。怎么突然又不想吃了？我是骗你出书房的，没看出来啊。看出来了。那为什么不揭穿我？你真高兴呢，我揭穿你干什么？我不管，今天晚上你必须要说清楚，为什么不想要孩子。我不想你跟医院再有任何的联系了。人是五谷杂粮，不去医院怎么可能？但生孩子不一样，每生一次孩子都是鬼门关。我现在一听到孩子，没有任何的期待，全都是担心。但我想要，尤其是昏迷过之后，我想到我们两个不可能一起走。你先走的话，我受不了。我先走的话，你受得了吗？有孩子的话，热闹还有个念想。万一我我走在你前面，丢下你一个人，你不寂寞呀？有没有道理嘛